Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan aku Rini Amrin di sini. Nah teman-teman kali ini kita mau bikin sesuatu yang berbeda dari video sebelumnya. Kalau video sebelumnya saya itu uh, bertualang atau pergi kemana ke kebun ke hutan. Kali ini kita di rumah saja dan kita mau bikin sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nah jadi ini adalah bedak dingin. Bedak dingin ini biasa dipakai oleh orang tua kami zaman dulu, nenek-nenek aku zaman dulu dan ibu-ibu kami tentu kami itu semuanya pakai begini di zaman dulu karena dulu itu belum ada yang namanya skincare ya teman-teman nah e, manfaatnya sangat banyak tak usah berlama-lama mari kita lanjutkan saja dan ini saya hanya buat dari dua bahan yaitu ada beras dan ada e, anggur laut nah kalian pasti ada yang tahu ada yang nggak tahu ya anggur laut itu macam apa nanti akan aku perlihatkan ya tapi belum sekarang jadi ini saya punya uh, satu genggam beras yang sudah saya rendam selama 12 jam dan sudah saya keringkan kembali kemudian ini anggur laut bahan keduanya anggur laut yang juga sudah saya keringkan nah ini kita campurkan saja sebelumnya sebelumnya kemudian baru kita blender ya teman-teman oke teman-teman untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya karena subscribe nya itu gratis dan jangan lupa di like juga ya Oke kita lanjut Jadi bedak dingin ini selain bermanfaat Untuk e, membersihkan kulit Juga sangat bermanfaat Untuk melindungi kulit dari sinar matahari Yang begitu panas e, Karena di daerah kami itu Adalah daerah katulis tua Jadi orang tua dulu itu sebelum Mengenal skincare itu biasanya Menggunakan bedak dingin ini untuk melindungi Kulitnya dari paparan sinar matahari Baiklah kita lanjut sekarang uh, kita blender sampai benar-benar halus kemudian baru kita ayak diayak atau disaring supaya bisa kita ambil yang untuk bisa dipakai menjadi bedak dingin kita pisahkan yang halus dengan yang kasar ya teman-teman baiklah kita lanjut jadi uh, setelah kita blender kita saring dulu atau kita pisahkan antara tepung yang halus dengan tepung yang kasar dulu nah ini dilakukan sampai semua bahan itu habis ya jadi disaring supaya gampang untuk dipakai kalau kita pakai satu kali gue sama yang kasar itu bakalan sakit teman-teman lakukan sampai semua bahannya halus dan habis ya ini videonya saya cepetin ya biar cepet selesai proses penepungan sudah selesai sekarang kita lanjut proses untuk e, membuat lebih awet lagi yaitu dengan kita buat menjadi bulatan-bulatan kecil lalu kemudian akan nanti kita keringkan baru bisa kita simpan dalam wadah supaya tidak berjamur ya teman-teman jadi sebenarnya yang bentuk tepung ini sudah bisa dipakai atau sudah siap pakai teman-teman tapi e, saya lebih baik membuatnya menjadi bulatan-bulatan kecil untuk menghindari kerugian campurkan tepung tadi dengan beberapa sendok makan air usahakan tidak terlalu encer agar bisa dipulung atau dibuat bulat-bulatan kecil jika adonannya sudah kalis langsung saja kita buat bulatan-bulatan kecil ya sebenarnya kalau kalian mau buat bulatannya besar atau kecil itu opsional terserah daripada kalian lakukan hal ini sampai adonan habis ya nah ini dia hasilnya teman-teman cukup banyak juga ya ternyata ini nanti kita keringkan dulu sebelum dipakai agar bisa disimpan dan tidak mudah berjamur jadi ini harus benar-benar dikeringkan di bawah terik matahari boleh satu hari atau bisa lebih juga
sekarang waktunya mencoba jadi ini saya ambil sebanyak dua atau tiga butir nanti kita larutkan dulu pakai air baru kita pakai ya kita coba di tangan yang sebelah kiri ini kita tambahkan air dulu ada yang bilang dicampurkan susu bubuk biar hasilnya lebih glowing nah ini kita coba kebetulan di rumah ada satu bungkus susu dengkol Nah kalau sudah tercampur betul-betul Sekarang kita coba aplikasikan ya Jadi ini di tangan kiri saya Tadi belum saya apa-apakan Belum saya cuci Ini langsung saya pakaikan saja Jangan lupa sambil digosok Memutar untuk membantu mengangkat sel kulit mati pada kulit Kita tunggu sampai kering Lalu kita bilas Dan Tara Ini dia hasilnya lebih ber uh, apa kelihatannya lebih lembab lebih bersih ya daripada sebelum pakai nah sekarang kalian bisa lihat perbandingannya antara kulit kanan dan kiri saya lebih mencer lebih cerah ya di kiri oh ya jangan salah fokus sama bekas luka itu kemarin saya pernah kecelakaan motor jadi meninggalkan bekas luka seperti itu Oke teman-teman sampai di sini dulu video saya sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe jangan lupa like komen dan share dadah.